السلام علیکم ساتویں ٹوٹوریل میں خوش آمدید اس ٹوٹوریل میں ہم ایک نیو ٹاپک شروع کریں گے جس کا نام ہے فنکشن جب سے ہم فنکشن پروگرامنگ میں شروع کرتے ہیں تب سے پروگرامنگ کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور پروگرامنگ میں کام کر کے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کو فنکشن کی وجہ سے آپ ہر کام کو مختلف اجزاء میں تبدیل کر دیتے ہیں جی تو آپ کا ایک ہی ایک ہی فائل میں آپ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے یا آپ ایک ہی جگہ آپ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے آپ مختلف اپنے کاموں کی نوعیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو ہے اس میں وہ کئی مختلف چیزوں سے مل کے تو نہیں بنا ہوا اب وہ کئی چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے تو ہر چیز کا آپ الگ الگ فنکشن بنا لیتے ہیں فنکشن کی سپیلنگ یہ ہے اور فنکشن کو بعض جگہ تک پروسیجر بھی کہا جاتا ہے بعض جگہ تک اس کو میتھڈ بھی کہا جاتا ہے مطلب وہی ہے میتھڈ کے کسی کو کام کرنے کا طریقہ پروسیجر بھی یہی ہے کہ کسی کام کو آپ کیسے کرتے ہیں فنکشن یعنی کہ ایک کام کیسے کیا جاتا ہے تو یہ سارا ایک ہی چیز کے نام ہے اور مختلف زبانوں میں ایمور زبان سے مطلب ہے پروگرامنگ لینگوچز میں اس کو مختلف ناموں سے استعمال کیا جاتا ہے اب اس ٹوٹوریل کے میرے خیال میں کئی پارٹس ہوں گے اس فنکشن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تو میں شروع کروں گا سب سے آسان طریقے سے کہ اس فنکشن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کیسے آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اب فنکشن کو کام کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فنکشن کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ فنکشن کرتا کیا ہے میں اب اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میرا جو فنکشن ہے وہ ہر بار کیا کرے گا کہ جب یہ فنکشن کو میں کال کروں گا وہ ہر بار مجھے گریٹ کرے گا یہ ہم نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی اس کے بعد ہم نے ایک اور لکھا you are looking great today پھر آپ نے لکھا کہ فرس کہیں کہ آپ کسی ریسٹورانٹ کی اپلیکیشن بنا رہے تھے تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا پروگرام شروع ہو تو ہم یہ تین لائنیں ہم جو ہیں وہ پروگرام جو ہے ہمارے یوزر اس کو دکھائیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اپنا کام کیا آپ نے اس طرح شروع کیا اس کو ہم رن کرتے ہیں اور یہ ہمیں ان تینوں لائن کو دکھا دے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے کام کیا تھا اب ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ پروگرام دکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ لائنیں جو ہیں بار بار ہمارا جو یوزر ہے اس کو دکھائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہیں پہ بھی آپ کو یہ لائنیں بار بار لکھنی پڑیں گی کہ یہ کہ جب بھی آپ یہ تینوں لائنیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پروگرام دوبارہ دکھائے اب یہ تینوں لائنیں آپ کو کوپی کر کے آپ کو پیسٹ کرنی پڑیں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کام کو آسان کرنے کے لیے ہم ایک فنکشن ڈیفائن کر دیتے ہیں تو فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں ڈیف ڈیف مینز ڈیفائن تو ڈیفائن کے چھوٹے یہ فارم ہے آپ ڈیف دیکھ دیتے ہیں آپ کیا فنکشن کو کوئی بھی نام دیتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ چونکہ میرا فنکشن جو ہے وہ یوزر کو گریٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم گریٹنگز لکھ دیں گے نام دے دیا اب اس میں ہم نے یہ دو بریکٹ ڈال دیں ان بریکٹ کا جو استعمال ہے آگے چل کے آئے گا ابھی تک کے لیے بس یہی خیال رکھیں کہ یہ آپ کو بریکٹ ڈالنے ہوتے ہیں اب بریکٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ فنکشن نہیں بنے گا بریکٹ ڈالنا ضروری ہے اور پھر آپ کالن دے دیں ٹھیک ہے اب یاد ہو اف کے بعد ہم نے کالن دی ایلس کے وہ ایلس کے بعد کالن تھا فور لوپ کے بعد کالن تھا وائل لوپ کے بعد کالن تھا اس طرح فنکشن میں جب بھی آپ ڈیفائن کریں گے تو آپ کالن دے دیں گے اب انٹر تو میں اب آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ گریٹنگ سے کرتا ہے کہ یہ تینوں لائنیں جو ہیں یہ اس کے اندر آپ شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب خیال رکھیے گا کہ جیس یہ جو میں نے پیسٹ کیا تو یہ جو لائنیں ہیں یہ یہ تو ٹیب صحیح آیا لیکن یہ ٹیب صحیح نہیں آیا تو یہ جو لائنیں ہیں یہ فنکشن سے باہر ہو گئی ہیں تو ان کو سلیکٹ کر کے میں ایک اور بار ٹیب دباتا ہوں تو آپ یہ فنکشن کے اندر آ رہی ہیں تو کوئی بھی چیز آپ نے فنکشن کے اندر کرنی ہو تو اس کو ایک ٹیب دے کے آپ کو کرنا پڑتا ہے اب میں یہ تو ہو گیا ڈیفینیشن ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایک فنکشن گریٹنگز کے نام کا بن چکا ہے جس کے اندر یہ تین لائنیں لکھی ہیں 
लेकिन वो इस फंक्शन को चलाएगा नहीं ठीक है हमें इसको कहना पड़ेगा कंप्यूटर से कि इस फंक्शन को चलाओ तो फिर ये फंक्शन चलेगा ठीक है तो अब हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स और ये लिख देते हैं अब जब भी आप फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो उस फंक्शन को चला देगा तो कंप्यूटर क्या करेगा जब चलेगा सबसे पहले वो देखेगा कि आई ये फंक्शन मौजूद है इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है यहाँ पे पढ़ लेगा उसके बाद जितनी बार ग्रीटिंग आएगा ये फंक्शन को उतनी बार कॉल कर लेगा अब इसको मैं रन करता हूँ तो देंगे इसने उस चीज़ को दोबारा प्रिंट कर दिया और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कई दफ़ा इस चीज़ों को प्रिंट करें तो मैं सिंपली ग्रीटिंग्स लिख के चार बार मैंने लिख दिया अब मैं इसको रन रन करता हूँ तो उसने उसी चीज़ को चार बार प्रिंट कर दिया तो इससे आसानी ये हो गई कि वजह से कि आप ये चीज़ें बार बार करें बार बार कॉपी पेस्ट करें आप एक फंक्शन का सिर्फ नाम लिख दें जिसके अंदर ये सारी फाइल्स ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो वो जो फंक्शन है वो बार बार कॉल हो जाएगा इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है ये एक कोई अच्छी बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है ये बहुत एक सिंपल सी एग्जाम्पल है जो कि आपको बताती है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है ठीक अब हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ये करते हैं कि हम दो नंबर डिफाइन करते हैं हमने कहा नंबर एक हम जीरो टेन ले लेते हैं इसको मैं नम वन कर लेता हूँ और फिर हम करते हैं नम टू इसको मैं ट्वेंटी ले लेता हूँ ठीक है अब मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ डिफाइन सम और ये फंक्शन क्या कर रहा है ये कर रहा है प्रिंट नम वन प्लस नम टू नम वन नम टू के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन सबको प्रिंट कर देगा ठीक है तो जब भी मैं सब कॉल करूँगा तो ये नम वन एंड नम टू को प्रिंट कर देगा अब आ, मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ डिफाइन सब्ट्रैक्ट सो सब को मैं सब कर देता हूँ और फिर से मैं ले लेता हूँ प्रिंट नम वन माइनस नम टू अब ये नम वन और नम टू को ये सब कर देगा ठीक है और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सम मालूम हो तो मैं सिंपली लिखूँगा सम तो मुझे उसका सम का मेरे पास आंसर आ जाएगा मैं सब लिखूँगा तो मुझे उसका सब का आंसर आ जाएगा इसको मैं रन करता हूँ तो देखें थर्टी और माइनस टेन आ गया और अब इस काम को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये नाम को मैं हंड्रेड कर दूं तो और ये जो फंक्शन फिर से कॉल करूं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा ठीक है तो इससे हमारा जो आ, काम है वो बहुत आसान हो जाता है अगर हम सम क्योंकि हम कभी भी आगे चल के हमें तो अगर फर्ज करें कि नंबर बहुत ज्यादा है वो जैसे कि बार बार वो नंबर को लिखें प्रिंट लिखें हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं फंक्शन के अंदर अभी तो हमने सिर्फ एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है लेकिन फंक्शन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम भी कर सकता है ठीक है अब इसका इसका जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि रेडियस ले लेते हैं ठीक है रेडियस हम ले लेते हैं सर्कल का तो मैं कहता हूँ कि रेडियस जो है वो टेन है और अब मैं कहता हूँ कि अच्छा अब मैं डिफाइन कर देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल और मैं लिखता हूँ कि वेरिएबल एरिया इज इक्वल टू पायर स्क्वायर होता है तो मैं 3.1415 और आर स्क्वायर तो मैं रेडियस ऑफ स्क्वायर ठीक है और इसके बाद में प्रिंट एरिया जैसा एरिया के यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हैं तो यहाँ पे आप जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ देते हैं ये उसको प्रिंट कर देता है हमने एरिया लिखा एरिया मालूम किया तो ये एरिया को प्रिंट कर देगा लेकिन ये सिर्फ हमने फंक्शन को डिफाइन किया है ठीक है कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन होती हैं उनको 
आप ऊपर लिख देते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप नीचे रख देते हैं ठीक है अब रेडियस टेन किया और इसके बाद मैं एरिया कॉल कर लेता हूँ ठीक है तो अब इसको मुझे आंसर दे देना चाहिए ठीक है इसने मुझे आंसर दे दिया एरिया का अब क्या हुआ है कि इसने डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन है मुझे जब भी मालूम करना हो एरिया तो मैं सिंपली रेडियस की जो रेडियस की वैल्यू चेंज करूँ बाकी वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा ठीक है और अब इसका ये भी हो सकता है कि अब कोई कहता है कि अच्छा एरिया तो आ गया लेकिन मेरे पास वो क्या है वॉल्यूम है सिलेंडर ठीक है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है अब इसके लिए हम इधर आ जाते हैं अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है अगर हम लेते हैं कि एक सर्कल को ले लेते हैं ठीक है तो एरिया आप कैसे होता है एरिया जो होता है वो इस सर्कल के अंदर का जितना ये एरिया है कि ये कितना इसके अंदर चीज कवर की गई होगी तो ये इसको एरिया कहते हैं पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर होता है कि सिर्फ इसके बाउंड्रीज में कि क्या वैल्यू है कि इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है मैं इधर से शुरू करूँ मैं पूरा चक्कर लगा के इधर तक पहुँच जाऊँ तो बाउंड्री की लेंथ जो है वो हमें पता है वो उसको हम पैरामीटर कहते हैं एरिया जो है वो कहता है कि ये जो पैरामीटर है इसके अंदर जो स्पेस है वो कितनी है ठीक है उसको हम एरिया से करते हैं तो अब अगर हम इसी सर्कल के ऊपर एक और सर्कल प्लेस कर दें ठीक है तो हम देखेंगे कि जितने हम सर्कल प्लेस करेंगे तो उतनी उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी अब डिपेंड करता है हाइट कितनी है तो जब इसी तरह हम हाइट पे सर्कल पे बाबर हम मजीद सर्कल डालते रहे तो हमारे पास एक सिलेंडर बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले हमने जब इसकी एक एक सर्कल रखा हाइट वन हो गई टू दो सर्कल रखे टू हो गई थ्री सर्कल के थ्री हो गए और इस तरह ये बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है तो अगर हम इसी तरह सारे जितने भी सर्कल्स हैं उनके हाई उनके जो एरिया से उनको अगर हम एडप्ट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगी यही वजह है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है पायर स्क्वायर जो कि हमारा एरिया है मल्टीप्लाई बाय एच ये जो कि हमारे पास हाइट है तो यानी कि ये एरिया ऑफ सर्कल तो चूंकि कांस्टेंट है ये थोड़ी चेंज होगा एरिया ऑफ सर्कल को हमने ले लिया और इसको हमने इस हाइट तक एक्सटेंड कर दिया ठीक है तो इससे हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाती है अब इसी चीज़ को हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कि हम कहते हैं कि अच्छा एरिया तो हमारे पास आ गया इससे आ जाता है लेकिन हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगी तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू एरिया तो हमें इससे आ जाएगा इस फंक्शन को कॉल करने से लेकिन हमारे हाइट जो है हम जो भी देना चाहें टेन देना चाहें थर्टी देना चाहें फर्स्ट क्या इसकी थर्टी थ्री हाइट थी ठीक है तो जो भी हमारे पास एरिया आएगा वो यहाँ पर हमारे पास आ गया और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 से ठीक अभी मैं इसको चलाऊंगा तो हमारे पास जो जवाब है वो सही नहीं आएगा ठीक मैं ले देता हूँ प्रिंट वॉल्यूम अभी मैं बताता हूँ कि वह सवाल का जवाब सही क्यों नहीं आएगा ठीक है इसने हमें एरर दिया अनसपोर्ट ऑपरेंट दिस फॉर नॉन टाइम प्रिंट ठीक है इसका सही इसका जवाब हमारे पास इसलिए सही नहीं आया क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पे जो एरिया है क्या करता है कि एरिया तो कैलकुलेट कर देता है लेकिन उस एरिया को सिर्फ प्रिंट करता है ठीक है या स्क्रीन पर दिखा देता है हम उस एरिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम चाहते हैं हम उस एरिया को इस्तेमाल करें अगर हम इस एरिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर फंक्शन क्या करते हैं हम फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं अब रिटर्न कमांड क्या करती है रिटर्न कमांड ये करती है कि आपने उस फंक्शन के तो जो जो काम कर दिया उस काम के बाद जो आगे पास आंसर आया उस आंसर को आप रिटर्न कर दें वापस दे दें ठीक इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कहें कि हम सब ने जूसर पिया होगा कि आगे पास जूसर होता है ठीक है उसमें आप क्या करते हैं कि ऊपर से आपने कुछ डाला गाजर डाली कुछ और डाला ठीक है और यहाँ पर आपके पास इसने उसको ब्लेंड किया गाजर को और यहाँ से आपके पास गाजर का जूस जो है हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हो क्या रहा है कि आप ये जो फंक्शन है ये जो ब्लेंडर है इसका जो मकसद है जिसका फंक्शन है वो ये है कि गाजर का जूस निकाले तो गाजर का जूस उसने निकाल निकाल के इट हैज़ टू गिव द जूस बैग इसने इस जूस को कहीं ना कहीं किसी को देना है तो ये जूस को ये रिटर्न कर रहा है ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है इधर लग रहा है कि 
हमने एरिया तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन बजाय इसके कि हम उसको दिखाएं स्क्रीन पर हम उससे कहते हैं कि इस एरिया को रिटर्न कर दो अब इससे क्या होगा इससे ये होगा कि हम इसको निकाल देते हैं रेडियस हमें मालूम है हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो कि एरिया है इन टू एच ये हाइट है अब क्या होगा कि जब एरिया कैलकुलेट होगा तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू देगा जो कि इस केस में हमारे पास थ्री आएगी और फिर वो उसको थर्टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा जिससे हमें वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे रोकते हैं अब आपने देखे लिया इस ट्यूटोरियल में कि आप कैसे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तु जगहों पे ठीक है और फंक्शन मुख्तु फंक्शन को मिला के आप कोई और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमने इस फंक्शन को यूज करके को इस्तेमाल करके हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो अभी तक के लिए इतना ही बाकी फिर हम अगले ही ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे